ഡിജിറ്റെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനുവൽ ഐ ടി എക്സാമിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന കാൽക്കുല ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അവ ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ചോദ്യമാണിത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ വിവിധ കളിക്കാർ നേടിയ റൺസ് പെർഫോമൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി എസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫയലിലായിട്ട് എക്സാം നയൻസ് എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫയൽ തുറന്ന് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക ശരാശരി സ്കോർ കണ്ടെത്തുക ഇതിനായിട്ട് ആവറേജ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കള കളിക്കാരെ അവയുടെ ശരാശരി സ്കോറിൻ്റെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുക ഡാറ്റ സോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പ്ലേസസിൽ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നയനിൽ പെർഫോമൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി എസ് ഇതാണ് ഫയൽ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഈ പൻ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ കാണേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫങ്ഷൻ വിസാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആവറേജ് എന്നുള്ള ഇതാണ് ആവറേജ് എന്നുള്ളത് ആവറേജ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്പർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതിൽ സെക്കൻഡ് ഒ ഡി ഐ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തതിൽ തേർഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഡെസ്മിൽ പ്ലേസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇനി ആക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിലും ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആവറേജിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ട് നെയിം ഓഫ് പ്ലെയർ തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലാസ്റ്റ് സെൽ വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സീരിയൽ നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലെയർ തൊട്ടിട്ട് ആവറേജിന് ലാസ്റ്റ് സെല്ല് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റയിൽ സോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ കോളം ജി ആണ് അപ്പോൾ കോളം ജി സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളം ജിയിലുള്ള വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസെൻഡിങ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ മേർജ് ആയതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടം തൊട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു പേർ തൊട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇത് മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാറ്റയിൽ സോർട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളം ജി ആണ് കോളം ജി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിസെൻഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവറേജ് ഉള്ള ആൾ ടോപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് താഴേക്കായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളോട് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം നേണെന്ന ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം നയനിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണോ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു